സിറാജ്ലൈവ് ഡോട്ട് കോം ന്യൂസ് ലൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം എടയൂരിലെ ഷുഐബിന്റെ കൊലപാതകം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി മഹിപാൽ യാദവിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല അന്വേഷണം ശരിയായ നിലയിലാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനിടെ ഷുഐബിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കാലുവെട്ടാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്നും കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി ഷുഐബ് ഒരിക്കലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കരുതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്നും പ്രതികൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ സി പി എം പ്രവർത്തകരായ ആകാശും റിജിനുമാണ് പോലീസിന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഷുഐബ് വധക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ തന്നെയാണെന്ന് ഉത്തരമേഖലാ എ ഡി ജി പി രാജേഷ് ധിവാൻ അറസ്റ്റിലായ രണ്ടുപേരും സി പി എം പ്രവർത്തകരാണെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി പ്രതികൾ കീഴടങ്ങിയതല്ലെന്നും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു they were found running and we have arrested them and we have our sources of information it is not that as media persons you have your own source of information you know where to get the information from we also know where to get the information on the criminals shuaib vadakesile muluvan pradigalayum arrest cheyanamennum akrama rashtriyam avasanipikkanamennum aavashyapetta sunni sangharanagal kannooril nadathiya marchil pradishedham irambi sys kannoor jilla committee ida abhimukhyathil nadathiya rallyil aayirangal aninirunnu സജീവ സുന്നി പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഷുഐബിനെ വെട്ടിനുറുക്കിയ കാപ്പട്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ക്രൂരമുഖം വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് റാലി നീങ്ങിയത് വൈകിട്ട് കണ്ണൂർ അൽ അബ്രാർ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ റാലി കാൽടെക്സ് താവക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുനീശ്വരൻ കോവിൽ വഴി നീങ്ങി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമം കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പട്ടുവം കെ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യന്റെ നിയമനമാണ് റദ്ദാക്കിയത് മതിയായ യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി യു ജി സി മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം സർവകലാശാല സംവിധാനത്തിലോ ഗവേഷണ സൌകര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പ്രൊഫസറായോ തുല്യ തസ്തികയിലോ കുറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയമുള്ളവരെ ആയിരിക്കണം ബി സി ആയി നിയമിക്കേണ്ടതെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ഇത് അട്ടിമറിച്ചാണ് ബാബു സെബാസ്റ്റ്യനെ ബി സി ആയി നിയമിച്ചതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി രൂപവത്കരിച്ചതിലും സമിതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലും അപാകതയുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു സ്വകാര്യ ബസ് സമരം നേരിടാൻ കടുത്ത നടപടികളുമായി സർക്കാർ പെർമിറ്റ് നിബന്ധന പാലിക്കാത്തതിന് കാരണം വിശദമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബസ് ഉടമകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാൻ ആർ ടി ഒ മാർക്ക് ഗതാഗത കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശം നൽകി വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുവാനാണ് തീരുമാനം നിരക്ക് വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബസ് ഉടമകൾ നടത്തുന്ന സമരം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെയാണ് സർക്കാർ നടപടി ശക്തമാക്കിയത് സമരം തുടരാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ കർശന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ രാവിലെ ബസ് ഉടമകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അതിനിടെ സർക്കാർ നടപടി ശക്തമാക്കിയതോടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചിലയിടങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഓടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ അന്വേഷണം അംബാനി കുടുംബത്തിലേക്കും നീളുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധീരുഭായ് അംബാനിയുടെ സഹോദരപുത്രൻ വിപുൽ അംബാനിയെ സി ബി ഐയുടെ മുംബൈ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു നീരവ് മോദിയുടെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറായ വിപുൽ അംബാനിയെ രണ്ടര മണിക്കൂറോളമാണ് സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്തത് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സി ബി ഐ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു മൂന്ന് വർഷമായി നീരവിന്റെ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് വിപുൽ ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ റോട്ടോമാക് കമ്പനി ഉടമ വിക്രം കൊത്താരിയെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അഞ്ച് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നായി ആയിരം കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് അലഹബാദ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് എന്നിവയാണ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കോത്താരിക്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചത് ഈ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നായി ആയിരം കോടിയിലേറെ രൂപ കോത്താരി വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വായ്പയിൽ ഇതുവരെ പലിശയോ മുതലോ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല കോത്താരി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ ബാങ്കുകളിൽ തിരിച്ചടക്കാനുണ്ടെന്ന് സി ബി ഐ അറിയിച്ചു 
ഇറാനിൽ അറുപത്തിയാറ് യാത്രക്കാരുമായി തകർന്നു വീണ വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു മധ്യ ഇറാനിലെ ഇസ്വാഹൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഡെൻസ്ലു നഗരത്തിന് സമീപമാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടത് അതേസമയം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത കാര്യം ഇറാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ടെഹ്റാനിൽ നിന്ന് യാസൂജിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ പർവ്വത മേഖലയിലാണ് ആസിമൻ എയർലൈൻസ് വിമാനം തകർന്നു വീണത് മേഖലയിൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണം തിരച്ചിൽ ദുസ്സഹമാകുന്നുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് സെൻസേഷനായി മാറിയ ഒരു അഡാർ ലവ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ മാണിക്യ മലരായ പൂവി എന്ന പാട്ടിനെതിരെ ഹൈദരാബാദിൽ എടുത്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടി പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു ഗാനം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ തെലങ്കാന പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പ്രിയയുടെ ആവശ്യം ഗാനത്തിനെതിരെ കേസെടുത്ത നടപടി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രിയ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവാവിനെ ജീവനോടെ കത്തിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ജോധ്പൂരിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ശംബുലാൽ റഗാർ ജയിലിനുള്ളിലും വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഇയാൾ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ജയിലിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് സഹ തടവുകാരനിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഭീഷണി നേരിടുന്നുവെന്നും ഇയാൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ആറിനാണ് മുഹമ്മദ് അഫ്രസു വന്ന കൂലിപ്പനിക്കാരനെ ഇയാൾ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ന്യൂസ് ലൈറ്റ് സമാപിക്കുന്നു വിശദമായ വാർത്തകൾക്ക് സിറാജ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ന്യൂസ് ലൈറ്റ് സ്ഥിരമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സിറാജ് ഡെയിലി ഒഫീഷ്യൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ച